bonjour à tout le monde. Hi, oui, bonjour. Monde. Merci euh, d'être là. <rire> euh, nous allons commencer en créole. Après ça, on va continuer en français. Donc, je m'en pose aux questions. J'en sais pas de mon répondre. Donc, okay. euh, si je te pose la question en français, tu réponds en français. Puis, si je te pose la question en créole, on va répondre en créole. Are we good? OK. All right, nice. OK. Alors, euh, première question que je vous pose, c'est qui j'en t'a décrit tout à un monde qui est aveugle? Bon, moi, je suis un Hey, Emilia! Hey, la, mais la, my dear love, what's up? Uh, bon, qui sa question te? Si vous avez pour décrit tes C'est la première fois que je fais un live, moi, mon paquet de monde qui me connaît, qui me voit, qui me voit, comme si, comme ça. Je ne savais pas que c'était comme ça. Sorry, sorry. Il y a 28 personnes qui sont connectées dans le moment. Donc, pour apprécier mon frère. Non, oui, 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 je peux répondre. Non, oui, 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 oui. Okay, go for it. Sorry okay. about that. Let's start I'm this again. This. So, who is on the table of 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 the Wow. Okay, okay. Somebody is conceited much. Ave Maria, qui non plat No, no. I mean, I'm exaggerating, obviously, but. Obviously. Ça veut dire, on monte qui qui une description comme ça, dans la tête, comme ça, dans la tête, ok. Il a commencé à imaginer, ouais, il a commencé à imaginer goût, odeur, ça, vous comprenez? Il a fait appel à l'autre sens, Exactement. Que Dieu, Excellent. Excellent. On va switcher en français. Quelle est ta perception, quelle est la perception que les gens ont de toi généralement? Je ne sais pas, non. Je me, je me préoccupe, je ne suis pas préoccupé par, euh, par ça, vraiment. Mais est-ce que tu penses que la perception que les gens ont de toi a un impact sur comment toi tu te présentes? Euh, bon, de manière stratégique, on peut argumenter que, dépendamment de, du contexte dans lequel je suis, je me présente d'une certaine manière. Mais de manière générale, je ne pense pas nécessairement à ce que les autres personnes pensent de moi. Lorsque je suis en train de me de me présenter. Ok. Et selon ton expérience, euh, qui devrait être autour d'un artiste? C'est qui les gens clés qui devraient être autour d'un artiste? Oh my God. Mais ça dépend de l'artiste, ça dépend des besoins de l'artiste, ça dépend de, du médium qu'il utilise, de ses capacités. Euh, ses capacités. Si quelqu'un peut avoir une bonne capacité euh, humaine, c'est-à-dire qu'il a la capacité de, de, de gérer une équipe. Euh, donc, ça, ça dépend vraiment de la personne. Je ne peux pas te dire exactement. Il n'y a pas de formule, au fait. Mais est-ce que, est que pour toi, il y a une formule, dans le sens où tu connais tes capacités, euh, qui, pour toi, devait t'entourer pour te permettre de devenir la personne que tu es aujourd'hui? Euh, qui, pour moi, devrait m'entourer Mm -hmm. euh, bon, bon, la première chose, c'est d'être entouré de personnes qui, avec qui je peux partager des idées, mm -hmm. qui peuvent me faire évoluer avec ces idées-là. Donc ça, c'est la première chose. Okay? Puis des idées, ça peut, ça peut être des idées au niveau intellectuel, ça peut être des idées artistiques, ça peut être, euh, d'une certaine manière, si les deux sont un peu la même chose. Mais euh, ça, ça varie selon le... C'est une question qui, est, qui, qui peut être très compliqué parce qu'il n'y a pas de... Bon, je peux parler pour moi. La question, c'est qu'est-ce que moi, j'ai besoin? Qui est ton équipe de travail pour te permettre de travailler bien, pour te permettre de faire les choses bien, pour te permettre d'être qui, qui tu es aujourd'hui? Euh, mais des gens qui me confrontent. Pour moi, c'est important d'être entouré de personnes qui, qui confrontent ce que je fais, qui confrontent ce que je, ce que je, ce que je mets dans, dans le monde, dans, dans mon travail. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Euh, puis bon, je sais pas moi, des outils de communication aussi qui peuvent rentrer en jeu. Euh, mais j'ai pas de, j'ai pas de. Pour le moment, j'ai pas, je travaille avec personne. Donc je peux dire que surtout avec ce qui se passe, la pandémie, j'ai pas de, j'ai pas d'équipe en ce moment. Ok. 
um, Kounye nou pou al kontinye an ti karakter yo ki relasyon ou kwè ki egziste ant sukses zanmi nou epi kompetisyon Bon uh, se sûr ke sukses ke m gen eh ba ba kwè ki gen relasyon direk an an an, an twa bay sa yo non Donc, on va quoi que le secteur est influencé par les amis qui ont gagné et possiblement par les compétitions entre les amis et nous Bon, bon, ok. Soit pour le nous de ça, ça m'a aimé expliquer, c'est que, dépendamment de les amis qui ont gagné, les amis qui ont gagné, ils ont gagné par le travail qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont travaillé avec eux, qui ont gagné des amis. Dans le contexte ça, les vins alimentent le succès. Parce que on vit travailler avec les gens qu'on aime, pour qu'on s'en les autres. Donc, euh, collaborateur mieux tout. C'est pas moi même seulement. Tout le monde aime travailler avec les gens qu'on aime. Donc, plus on aime les gens, plus on a tendance à créer des opportunités pour lui, on a tendance à créer des opportunités avec elle. Donc, tout ça, ça joue un rôle dans, dans, dans les amis, les relations les amis, succès. Vous comprenez? Oui, la compétition, je ne pense pas penser à la compétition. Je ne pense pas penser à la compétition. Si je si me gagne des amis, je ne pense compétition qui est saine. Si je me des amis qui alimentent, nous ne pensons pas à la compétition vraiment. Je ne pense pas nous réunir l'autre. Et je ne pense pas qu'on a... Depuis qu'on a rentré dans la comparaison, on va dans un espace qui est sain, on va dans un espace qui 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 permet de grandir. Je ne pense pas intéressé avec la dynamique. Ça, moi. Et... Est-ce que est-ce que tu donnerais des conseils à des gens qui possiblement auraient euh, auraient cette ce type de compétition avec leurs amis ne serait pas authentique ne serait pas qu'est-ce que comment tu fais pour déconstruire ça pour ramener ça à ce qui est important en fait Mon cher Bakon c'est pas toute compétition qui Bakon c'est pas toute compétition qui ça dépend de relation gain parce que si ces hommes ont lié vraiment nous ca parler de compétition nous ca nou parler de contre pour bien pas bien mais que c'est moi qui n'en parle pas ça mais mais milieu dans le milieu au milieu 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 de milieu 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 compétitif mais tout milieu qui compétitif compétitif vont fragilité toujours vont fragilité ça veut dire il y a des le monde qui devant là lié vraiment proche vous comprenez c'est comme un monde qui a 5 10 opportunités en plus que Donc, il y a des lois, c'est des des opportunités qu'a fait vieux nous bien l'autre même. Vous comprenez bien que c'est pas une opportunité qui font monde, mais il doit y attention à ce niveau-là. Vous comprenez Donc, mm-hmm. c'est très contextuel. Moi qu'à généraliser en ce sens, mais euh sous oui venant stade, on vient déjà l'eau de zami ou ou pas c'est pas une bonne compétition. Vous comprenez sous pas qu'à genuinely content pour côté monde ça et un ou pas ou pas non bon espace en monde ça moi même mais c'est vraiment content pour zami même si pas si pas content c'est que c'est pas zami moi moi mais écoute moi je pense que c'est super intéressant ce que tu dis et je pense que ça c'est intéressant aussi de parler à de quelle dynamique tu établis avec tes amis du coup si c'est pas de la compétition est-ce que ça serait plus euh, que vous 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 nourrissez l'un l'autre est-ce que vous vous partagez des idées est-ce que vous c'est, c'est, c'est quelle dynamique que vous mettez en place pour que ça soit sain Eh mais c'est c'est ça là et c'est une question de partage je partage des idées je partage des livres je partage euh, je confronte aussi des fois ils me demandent des conseils des fois je leur demande mmh. des conseils donc mmh. c'est c'est quelque chose qui qui peut être très euh, c'est nourrissant moi même depuis que ça depuis que c'est pas depuis que c'est pas nourrissant ça ça c'est pas ça n'intéresse pas nécessairement tu vois donc c'est c'est, c'est je sais pas c'est un, c'est, échange. c'est un échange et c'est difficile de trouver les bonnes personnes ça prend du temps donc quand je les trouve et puis il y a différents types d'amis OK moi même moi même trois gens que moi bail ça moi OK il y a des amis il y a des amis que euh c'est trois catégories amis que moi 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 je je moi je comprends OK il y a des groupes amis qui idolatrio OK les groupes amis qui idolatrio je peux faire sans cœur mais on veut pas on veut pas parler j'en veux manner comme je suis confortable OK t'es bas pour un groupe là c'est 
Ok, c'est c'est toi petit petit amis que moi catégorie mon amis que moi que moi mon gars en général. Pour les plan c'est les groupes amis qui idolâtrent ou ok. Donc groupes amis ça les bons en pile mais map tout bon temps pour pas ça avec les amis ça et tout pour que les saints non parce que il n'y a pas une exo trois catégories et puis une qui est là on comprend c'est bas au premier groupes amis groupes qui idolâtrent ou là ou passé ou passé tant que c'est dans du 20% de temps avec. Parce que si vous passez trop de temps avec un groupe d'amis qui est là, vous avez aussi la force de comprendre que vous finissez avec votre travail. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est pour le contexte qui s'est évolué. Vous avez la deuxième catégorie, c'est la catégorie de santé faire. Vous avez dit que vous avez la même catégorie avant, c'est vous même qui vous avez un sentiment de compétition avec. Vous avez dit que vous avez tous les aiguilles qui vous ont fait rentrer là-dedans. Vous avez dit que vous avez une porte. Si nous avons des gens qui pour rentrer dans la porte là, nous avons des gens qui ont des portes là, des gens qui n'ont pas porte là, des gens qui ont accès à la porte là, des gens qui n'ont pas accès à la porte là. Mais si nous avons même porte là, ça veut dire qu'il y a un sentiment de compétition et ce sont des pères. Donc, les gens qui ont essayé de passer, pour essayer de passer, je crois qu'on est en 30-40% vers mm eux. -hmm. Bon, ça a trop. Pour essayer de passer 25% avec eux. Actually, let me just put it like that. Put it to 10% the people that are qui sont des là. Ok, mettez la ouais. 10%. Pour l'autre l'autre catégorie, mon nom, c'est c'est mon qui qui sont tes pères. Ce sont des gens qui sont, euh, je sais pas moi, 20, 20, 20, 30%. Mm -hmm. Et la dernière catégorie, ce sont tes tes te mentors. Ok, ça veut dire. Tes mentors. Donc tes amis oui. qui sont des mentors. Qui sont des mentors. Faut que vous passiez maximum de temps pour capable avec des amis que vous idolâtrez eux même comprendre pas qu'au jaloux de eux non mais qu'au qu'au senti que vous exactement ok donc là vous pouvez pas bon non vous pouvez sortir faire 10 vous faire 30 ou bien bon 40 tu tu sais de passer 60% de ton temps avec des gens comme ça ok c'est ça qui a fait que mon saïo exactement c'est mon saïo qui parle bon opportunité c'est mon saïo qui parle et bon conseil qui va le faire bon edge sous père ou bon bon ça me dit donc même c'est comme ça moi même donc tu me dis mes amis compétition bah ça y est même c'est ça que j'essaie de créer dans ma vie et c'est pas facile parce que ces pères ces gens que tu inspires ce sont des gens qui sont extrêmement occupés généralement s'ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font ils n'ont pas le temps à la toi c'est comme des appels de 20 minutes la max là ou bien un, un lunch de une heure au, au mois, je comprends, pour dire au gauche, droite, mais ah, c'est ceci, là, c'est l'autre bord. Ce sont des gens qui sont extrêmement occupés. Donc, quand tu as des gens comme ça autour de toi, ton niveau de conversation et de réflexion est toujours à la peak, you know? Ouais. Et ils te challenge you. Ouais. Donc, dans ce sens, c'est un peu comme la façon que je vois. Mais je ne vais pas être avec des gens qui m'idolisent, parce que ce n'est pas génératif, you know? Well, well, well. Je suis super contente. On est rendu euh, presque à la fin. Ma dernière question, c'est par rapport à... Euh... Bon, nous fait comment c'est bien là, on est presque à la fin. Ben, écoute, ça va dépendre de la quantité de questions qu'on reçoit. Je vous okay, rappelle okay. que si vous avez une question, je vous rappelle que c'est dans le carré où il y a le point d'interrogation. Quand vous si nous avez une question, c'est dans le carré côté le point d'interrogation qu'on nous pose les parce que sinon, pas pour les questions nous gagnent. Alors, ma dernière question à moi, c'est... Euh... J'espère que tu as pris des leçons à me donner. Oui. Voudrais-tu laisser une leçon particulière en les temps qu'on vit en ce moment, aujourd'hui, euh, aux gens qui nous écoutent? On est à environ 27 personnes en ce moment. Alors, c'est prétentieux, là. Je pense que tu as une leçon à Mais écoute, si tu, tu as toujours une leçon à donner, Manuel. Donc, donc, non, mais non, à propos d'un sujet, I mean, à propos d'un sujet, vous comprenez, mais comme si overall about life, fuck, you know, this is it's not an easy one, you know. Euh, on est, non, mais, travail, on est, on est, on est, on est, c'est borderline capitaliste, là, travail du, you know, c'est comme, c'est un petit ouais, peu... Oui, mais est-ce que, parce que moi, je me souviens, parce qu'on se parle actuellement, et je mm. pense que tu as parlé de quelque chose dernièrement quand on était ensemble, <laughs> Renate dit, 
putting him on the spot much. Um, Pretty much. Um, je pense que tu, tu as cette perception dans ta vie. Um, tu as cette, uh, cette philosophie de d'être focus. Et je pense que ça, c'est une belle leçon que tu m'as apprise de me rappeler c'est quoi l'objectif global. Pas l'objectif de demain ou bien l'objectif de dans un mois. Donc, toi, est-ce que tu as un objectif global? Ben ouais, ben ouais, ben ouais. I want to change the world. Man. Je veux changer le monde. Man. I want to change the world. Make it a better place for everybody. Man. That's my goal. That's my dream. Bon, alors du coup, That's tout le monde, cherchez votre objectif global. Parce que Manuel veut changer le monde. Si on veut tous changer le monde, on va peut-être arriver à le faire tous ensemble. Yeah. Avoir. I want to make a better place, you know? Like, yeah. Totally. Totally. Yeah. Alors, on a une question. Um, have you ever had a post-symptom when starting out in the industry? Cette question vient de Annick Jasmine. A what syndrome? Imposter syndrome. Oh. Oh, no. Oh, no, no. Bah, bah, là, c'est que. Mal bon réponse. She, she answered it in English. She asked the question she in English. She asked it in English, but she, she speaks so French. So, should I answer it in English? Yeah. Okay, you so. You can answer whatever you, you want. Know. Okay, she answered in English. I'm going to just. She asked it in English. I'm going to answer it in English. Uh, okay, so. I'm going to give you an answer from my perspective. Right? I'm from Haiti, and the industry you're talking about, I don't know if you're talking about the Haitian industry or the international industry. Louder. Um, yeah, I don't, know if you're, I don't know if you're talking about the Haitian industry or the international industry. Um, uh, I'm going to give you the both answers, all right? From the Haitian perspective, when I was starting, a lot of people were telling me that I would never get bigger than the Haitian uh, uh, industry, all right? And I, my dream was to get bigger, not because I just wanted to get bigger, but because I believe I had something to bring into the conversation internationally speaking. So first of all, there will be people at Haitian level and international level. I will get to the international level further, but at a Haitian level, they will try to belittle you to tell you that you will not get further than that, all right? So in that context, you might have a feeling or they might impose a feeling of you're an imposter. You know? And you got to be really careful because they're projecting their fears on you. So uh, I never felt that because I really believe that I have some, that I want, I, there's something I want to share, you know? There's something that might be important or less important for others, but I really believe at the time that I had something to bring into the world. So I didn't, my barometer were based on my capacity to bring that and not on their capacity to judge me, all right? So that's the Haitian perspective. Internationally speaking, you have a different, different gaze when it comes to that. Because uh, in the Haitian perspective, it was Haitian that was looking at Haitian. Haitians that was looking at Haitians. Internationally speaking, you have Americans that are looking at Haitian, and usually they talk about the Caribbean. They don't talk about necessarily Haitian. You have this people, people in, in South America looking into the Caribbean or things like that. And these people, they have economical power. And what it, what it does to you, what it does to you is that um, they kind of put on their narrative on you or the narrative that you're supposed to be carrying. And I struggle with that in the beginning of my career. Um, so it's really, it's really about overcoming these kind of things and seek inside of you what it is that you, what matters to you. Because I had to ask myself that question really early. What really matters to me? And sometimes I did not have the answer and, and I kept working. And I think that's important to keep working. So, you know, to get back to your question of like, they will also, because of that context, they might make you feel like you're an imposter because you're not feeding their expectations. And that's a trap. That's a trap because you cannot value yourself based on their expectations. 
you cannot do that. So uh, I never felt that idea of imposter because, uh, because I, like Marina said, I was, I was always focused, you know, and my, my, my vision was clear in terms of where I want to go and what I'm ready to give for it, you know? So, uh, and you got to be strong though. You got to be strong because people will put you down. People will belittle you. People will make you feel like that space is not for you, you know, for a thousand reasons. But I mean, I just, I just, you just got to keep going. You just got to keep going. Yeah. If this is your Excellent. calling. You got to keep going. Excellent answer, Manny. And I think that, um, moi, je pense à Annie qui est super talentueuse et qui évolue en ce moment au Canada. Euh, je pense aussi qu'il y a cette idée qu'au Canada, c'est encore beaucoup plus difficile, spécifiquement à Montréal, de euh, te frayer une place et d'être reconnu. C'est pour ça que, entre autres, dans la carrière de Manu, avant qu'il soit reconnu à Montréal, il a été reconnu à plusieurs autres endroits. Donc, il faut avoir de se sentir comme des postes parce que c'est vraiment difficile pour euh, un artiste qui vient de la Caraïbe d'être reconnu ici, à Montréal. Et ça peut te faire douter de c'est quoi, quoi mon objectif réellement? C'est quoi mon... Am I supposed to be there? Am That's I... a longer conversation. I invite Annick to reach out to me. Annick, tu peux écrire à Manu ce qu'il te dit, donc Manu, tu peux écrire à Manu, tu I mean, I do mistakes. Don't, just, don't think that I don't do mistakes. I'm trying to think what is the hardest mistakes I've ever done. Uh, hurting people. Hurting people. In relationships. En français, il a posé en français. Ah, excuse me. Uh, les les, les, les Est-ce est, est, est... que tu m'entends là maintenant? Oui, c'est mieux. Uh, hurting people and relationships. Hurting people, period. En français, de, 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 de blesser les gens, de blesser les gens uh, dans mes relations, you know. Parce que uh, it really, ça a vraiment uh, ça m'a fait comprendre uh, ce qui était vraiment um, what was really wrong, you know? Ce qui était vraiment mauvais, genre. Because ça, ce sont le genre de choses qui restent. Ça reste à l'intérieur des gens que tu, que tu blesses. Et ce sont des erreurs comme ça qui m'ont fait le plus grandir en tant que personne. Et en tant que personne, quand je grandis en tant que personne, ça influence directement mon travail. Parce que mon travail est extrêmement lié à qui je suis. You know? Donc, ce sont les erreurs que j'aimerais retirer. Tu vois, les erreurs qui m'ont le plus appris, c'est les erreurs que, au fait, you're, you're, you're shy, you know? You want to kind of hide from them. Que tu as honte. Que... Pas... Ouais, que tu, tu peux pas. Puis ce sont des erreurs qui vivent à l'intérieur d'autres personnes. Tu comprends? C'est pas une erreur où est-ce que tu peux juste beat on yourself, but you know that this thing changed something inside of somebody else. And c'est quelque chose qui est dur à... C'est un fardeau qui est plus dur à porter, donc qui est plus profond en termes de, de manière de gérer ça à l'intérieur de toi, et donc qui, qui, te fait, qui me fait grandir plus. You know? Ouais, ouais. Euh, et c'est comme... You remember these mistakes, you know? Because... En fait, tu, 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 comme tu dis, c'est plus qu'un fardeau, en fait. Ça devient... Ça, devient, ça, ça fait partie de toi à vie. Ouais, ça fait partie de ton histoire, tu sais. Et, ouais. et tu apprends. Donc, c'est comme ça, c'est des erreurs. Mais ça n'a rien à voir avec... Je sais peut-être que la personne qui m'a posé la question s'attendait peut-être à une réponse liée à mon travail, like in the business, what's the mistake I did. But reality is, you... Tu... tu 
c'est à moins que tu fasses quelque chose d'extrêmement euh, comme vraiment vraiment comme un, un tournant dans ta carrière je sais pas moi tu, tu te bats avec quelqu'un ou bien tu tues quelqu'un ou bien tu tu sais you can always recover from mistakes in the business tu comprends à moins que tu fasses vraiment quelque chose de je sais pas moi que tu peux pas que tu ne pourras plus jamais surmonter ok Puis ça on s'entend que c'est c'est pour tout le monde donc euh, mais, mais ça, c est, c est, je pense que c'est surmontable. Mais les autres erreurs, il y a des erreurs qui sont beaucoup plus importantes, qui sont beaucoup plus humaines, qui font que ceux-là sont plus, plus durs à surmonter, selon moi. Il y a de super commentaires, Manu. Les gens sont super heureux de ce que tu dis. J'ai beaucoup de questions. Um, je pense qu'on va en prendre trois autres pour qu'on puisse laisser les gens aller vaquer à leur dimanche. Puis surtout à leurs occupations, que... oui. Exact. On a Alors, mangé, là. On doit on aller manger. manger. Il faut aller manger aussi totalement. Alors, euh, la prochaine question, c'est euh, quelqu'un qui te demande, comme un artiste, how do you market yourself nationally and internationally? Euh, bon, pardon. J'ai fait un certificat en marketing, OK? Parce que mes parents m'ont forcé à faire ça, évidemment. J'ai beaucoup appris, hein, par contre. Euh, la première chose, je pense, c'est de comprendre où est-ce que ton... Si, tu, si, on va, si on va de manière très pragmatique, okay? ton travail est un produit. Okay? Tu as le seul à pouvoir... Euh, tu as le seul à pouvoir créer ce produit-là. Okay? Donc, euh, il faut connaître ton produit. Où est-ce que ton produit se situe? Okay? Et à partir de ce point de vue-là, tu peux décider, OK... Déjà, où est-ce que je suis? Qui est-ce que je, je... À qui... À qui j Il y a une certaine accessibilité qui vient avec le type de produit que tu as. Et tu peux te dire, OK, est-ce que je veux capitaliser sur cette accessibilité-là? Et... <rire> T'as <'as> oui. <rire> ah, I would argue about the Merci, maman, maman, papa, man. You know. I'm always a rebel like that. It's never black or white. En tout cas. Euh, non. Donc, c'est de voir avec le, 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 le produit, je ne sais pas moi, le, le, ce que tu vends ou bien ce que tu veux marketer, c'est quoi le, 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 la spécificité de ce que tu vends et c'est quoi les capacités de ce produit à, à avoir un plus, grand, un plus grand accès quand il s'agit des, des clients, si tu veux. Donc, moi, je commencerai par là. OK? Et c'est un reality check. Tu sais, c'est de dire, OK, puis, against all odds, tu sais, il ne faut pas te dire que oui, mais je veux, je veux. Et ça te comparer avec les gens qui font ce que tu le même, bon, pas le même travail, mais qui, qui, qui ont le même background. OK? Et cette comparaison, ce n'est pas pour te limiter, mais c'est pour voir où, où est-ce que tu es situé. Oui, ouais, il faut te placer d'abord. Il ne faut pas juste dire, OK, I want to just move forward. C'est comme, OK, where is the ground? OK? Où est-ce que je commence? Et à partir de là, tu peux te dire, OK, c'est quoi les lacunes? j'ai par rapport à ce que je considère mon point de départ. Okay? Et à partir de là, tu peux prendre des décisions pour euh, créer de la valeur, de, de, ajouter de la valeur. Euh, sur le marché pour aller chercher. Mais non, arriver de la valeur dans ton travail. Parce que c'est le travail qui va créer les gens autour du travail. Okay? Ce n'est pas le fait que tu veuilles vendre à ce, à ce groupe de personnes que ça va se faire. Il faut que le travail fasse le chemin aussi. OK? C'est pour ça que je te dis que ça commence par le travail. Euh, donc, euh, et de, le travail va amener certaines personnes à toi. OK? C'est sûr que tu vas devoir aller les chercher. Il faut, il faut, il faut faire du démarchage. Je me rappelle, Facebook avait dit... Euh, le, le Mark Zuckerberg avait dit en Facebook, in the innovative team, c'est comme move fast and break things. Tu comprends? C'est une, une mentalité d'innovateur. Mais il faut sauter sur les occasions. Il faut, il faut, euh, il faut aller de l'avant. Il faut, soit, faut être prêt à faire des erreurs. Parce que tu ne penses pas que c'est un, un ticket, one-way ticket dans le... Dans le de ton, dans le, de ton, dans le euh, succès. Oui, dans le, le succès. C est, c est, c est, nobody had a one-way ticket. Even the rich kids, you know, it's not a one-way ticket. 
euh, c'est un one ticket trip you know donc en ce sens euh, ouais je commencerai par là et c'est important de ne pas le voir d'un point de vue réducteur so that's the trap because beaucoup de personnes vont te dire oui mais comme tu es haïtien ou bien tu es noir ou bien tu es une femme ou bien tu es ceci ou bien tu es cela ça veut dire que ton travail doit aller dans cette direction ou bien il va plaire à certaines personnes na 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 this is this is fugazi all right you need to understand que c'est toi qui a la capacité d'amener ton travail où est-ce que tu veux qu'il aille c'est toi seulement qui a cette capacité là donc il faut faire attention à ça aussi this is noise c'est des choses qui vont te distraire ouais c'est qui vont te distraire donc je je moi je personnellement je 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 euh, c'est ça moi, ça a été un focus sur le travail j'ai beaucoup 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 travaillé et j'ai sauté sur les opportunités quand j'ai quand j'ai eu quand je les quand je les ai eu et j'ai capitalisé sur les réussites okay? so, chaque réussite est un est une marche dans un long escalier Ouais. Mais il faut que tu capitalises sur chaque réussite. Okay? Donc, il faut que tu sois alerte. Et que Donc, tu vois les opportunités et que tu les prennes au bon moment. Oui, 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 oui. oui. Faut... Puis ça, je parle de... J'ai eu des opportunités il y a 3-4 jours, là. C'est pas comme si, euh, à un moment donné, tu es là et tu, tu peux aller te relaxer au soleil. C'est comme... <rire> We're all we're all struggling. We're all, we're all fighting. Yeah, we're all fighting towards something, you know. It's not like... A... I'm not on vacation, you know. Yeah. I mean, I don't, I can't even, je, je même pas être en vacances anyway. Ouais. Donc, Écoute, euh, je sais pas si ça répond à la question, mais ah, c'est, répond, c'est, ça répond, je pense, ça répond très bien à la question. Et la personne avait, il y a pas avait, de formule à ce niveau-là. La personne avait deux autres questions. Euh, okay. Je pense que mais c'est Mais ce qu'on peut faire, c'est que je peux essayer de, je peux, je peux essayer de répondre rapidement aux questions. C'est, c'est, I'm, I'm Jean into Daniel, taking... c'est Jean-Daniel, uh, JD. <laughs> So, nice, JD, he did, how far do you believe you've come since you decided to become an artist? And do you... One question at a time, though. I, I can't focus on two questions. Yeah. Okay, go ahead. I'm, I'm, I'm old like that. How far uh, do you believe you've come since you decided to become okay. an artist? I'm going to make it a short answer because, you know, I guess we don't have a lot of time. But when I... What really saved me, I'm going to answer in English since your question was in English. When I really started, I only dreamed, uh, yeah, I'm always hustling, man. Uh, so what, what, what I'm trying to say is that when I started, I only had, a, the, the reference I had was from magazines that I saw at my mentor's house, you know, and these artists, they were white male uh, painters or tankers and things like that. And I always identified to these guys and think in my head that I will, I want to get there, you know what I mean? And I was naive enough to think that I can actually do it by working hard, you know? But it's not just working hard because we all know it's only in the last 15 years that black artists really start having the recognition that they deserve, you know? Um, So that being said, It started like that. And I'm very happy I was naive enough to jump in the wagon thinking that it would happen to me, you know. Uh, so that's where, that was my reference point, you know. So obviously it took a lot of time for me to get to where I am and understanding the ins and outs of the business, ins and outs of myself, ins and outs of the work, ins and outs of having a team, ins and outs of understanding <clears throat> how to deal with a team and what I need with my team. Uh And I think that's, it's a process, you know, but I definitely came a long way from understanding what it is to be in that position because it's an entire structure that built these people. It's not just like willpower, you know. And I think, and I think also, I think also, Manu, just to add on, your definition of what an artist was 15 to 20 years ago oh, to what it is now exactly has evolved so a lot. Oh, oui, oui, oui. To, to identify yourself ouais. to it in ça, a c'est, way that ça, c'est extrêmement comes. important, Marina. C'est extrêmement important de, de souligner ça parce que c'est vrai qu'à à cette époque-là, ce qui m'a... J'avais I had a very romantic perspective on what it is to be an artist. Dans ma tête, c'était quand je regardais ce gars-là, c'était... How can these people live, make a living from things that are in their heads? 
you know, for me, that was like at 15 years old was just uh, being a bad kid was incredible. You know, it's kind of like, whoa, like I want to do that, you know, like create value just out of your brain, you know, straight out of your brain to whatever the canvas or the sculpture, whatever it is. Um, that's, uh, for me, ça m'a charmé de A à Z, là. J'étais comme, wow. Et puis, c'était extraordinaire ce qu'ils faisaient. C'était comme, it was a connection to their souls, you know? Ouais. So, that's what got me into it. I was like, I want to do this. I want to live like that. I want to, like, you know, that was it for me. I was like, I didn't even know what I was going to do in my life at that point. But when I saw this, I was like, fuck, this is it, you know? Ouais. But then today, I understand that there's a power structure around how the work circulates, right. who sees the works, where does the work, is sh- where's the work shown, you know? A dynamic that is cold-blooded. Tu sais, c'est pas, c'est pas, uh, c'est pas genre, oh my God, I feel it, everybody should see it. It's kind of like, <laughs> go, sit down, sit your ass down, wait for your turn. It's like, no. Mais tout ça pour dire que, oui, c'est très important parce que ma perception d'un artiste a changé. Aujourd'hui, it's, it's, a different, it's a different definition. I wouldn't, definitely not frame it the same than 20 years ago, you know. Mais moi, j'ai une question de Lou Robert là qui peut-être est liée à ça. Um, El Roberto. <laughs> yeah, all the families here represent. Yeah, rep, rep, what's up? <laughs> um, we should have more you, often though. I don't talk to you guys enough. <laughs> would you push a teenager to pursue his artistic life nowadays? Oh, shit. That's a really tough question, man. Uh, my... Je me pose des questions en français, en créole ou en anglais. He, C'est lui qui me pose des questions. Lui ou bien. Ouais, ben m'a pas les créole mon cher. Bon, t'es bon. Et bon, on 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 est deux petites, on est classe à grandir, là ça gagne dans la tête ou à réfléchir, ou même c'est un potentiel là ça yo. Bon, pour un moment ma bon, ma préassure c'est que si vous besoin de conseils, il y a monsieur Rélim. Ma belle en ce sens. Ok, bon, bon, connexion directe. <laughs> mais ma prépare une question. Là. Ok, pour tout le monde qui a une réponse là. C'est que, je ne sais pas si l'âge de tout le monde a Ok, dépendamment de l'âge de tout le monde. Oui, en teenager. Je ne sais pas si je suis en train de dessiner, mais je ne sais Bon, ça me dit, c'est que, <coughs> pour faire ce que je que ce soit dans. dans quel que soit le domaine créatif ou il faut que vous passionnez. Parce que c'est passion qui va le passer de 80% à 100%. Vous comprenez ça, me dit Parce que faut que vous battez, il faut que vous suivez, il faut que vous travaillez, il faut que vous faites ça. L'autre monde n'a pas parlé fait pour master your craft. You understand? Because it's not just about making art, it's also about mastering what you're doing. Uh, et, ou ka, Selon moi, ça c'est dans n'importe qui domaine. C'est créer jeunes gens jeune pour tester passion de ces Parce que c'est réponse dépendamment de passion ou ou connaître ces petits mouna vraiment veulent investir là-dedans. Vous comprenez? Et bye bye ces mouna option dans le sens que si les mes si les mes peintres, si les mes dessinés, si les mes musiques, bye bye c'est option pour l'apprendre puis plus sur ça veut faire. Parce que c'est qui doit pas ça que l'on veut faire dans la ville, mais c'est qui doit en bas que Monsieur Rémi fait tout court. As a hobby as a hobby or something that i don't know comprendre donc c'est 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 son son question qui 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 facile et puis qui difficile en même temps parce que dépendamment de tout monde regarder tout monde depuis bien bonheur il y a il y a comme si me dazo moi même c'est ça me faire moi ma 15 ans tu connais i want to be an artist man that's that's it for me man pas besoin de checker l'autre bail that's it OK sous une chance sous un petit monde qui est obsessif comme ça et qui qui apprend décision tout parce que l'homme décide de faire cela, par exemple, pas d'accord, man. You know, I mean, I'm going to be honest with you. They weren't like, oh, yes, Mr. Paul Fatsis. They didn't know what an artist was. In our culture, we have a lot of stigma of what an artist is because in Haiti specifically, we don't have to talk about the artists that are financially successful. You know? Uh, there's very little of them. You comprend? Pour ne pas dire aucun, you know? So, uh, Yeah, that's that's kind of like yeah. that's kind think, of like what it is. You, I think I think you covered you covered the answer very well, the question very well. 
I'm gonna finish. Si, si Leo be able to answer to Klaus, man. I mean, call me, bro. You know, I can always. I'm always at the back. That, yeah. You know, we we family. We here for each other. That's how we roll. And there's a lot of comments. Il y a beaucoup de gens qui comment est notre là sur plusieurs bagages. Au fil monde qui dit que par exemple, au monde qui dit que on sait qu'en quoi on va en basket moderne pour lui. Uh, I want the bad comments though. I don't want the good ones. Oh man, you just say thank you, no? We can't get it. Oh sorry. Thank you. Thank you. No, but I want to be challenged, you know. Sorry about that. Last question is from. Uh, it's the last question that we have. Relim, ani relim. Subke lot question relim. Mama bol ke mo subke. Last question we have. You said. Où dire que tu veux changer le monde? Dans quel ouais. sens tu veux changer le monde? Bon, euh, nous avons une, une relation globale, une, une relation différente liée à en partie nous, par rapport à l'autre monde. Okay? Par rapport à l'autre monde, il y a des gens qui ont différents types de niveaux de partie par rapport à. à, à amour autour de yo on comprend ça me dire et en partie ça qui lié à soit couleur peau yo ou bien soit poids économique yo on comprend des séries de bagages comme ça on t'arrive me créer une sorte de de gaia dit de... tout sens oui dans tout sens voilà gaia gaia là jam on comprend dans tout sens on comprend donc c'est donc comme t'arrive me changer et et changer bah ça pour que we can we can strive as as humanity you know what i mean as one humanity pa gen comme si nous avons différents écosystèmes dans des écosystèmes côté the value of life is different depending on where you are uh you know it's a gigantic ideological shift because the system that we're in today strive on our disparities yeah comment ça me dit that's the system is built like that so that's the change I want to do. Like it's one of them. That's kind of one of them. See, it sounds, and it's a big one. It's a big one. You know, it's like, um, it is, but how can you go big if you don't dream big? Well, definitely. I mean, and I, I just have... hope this kind of, this kind of shift is kind of like, uh, what can I do in my lifetime? Because it's not a shift that has been in our generation. It's a sign that you, I think that qui ça me ka fait jodi a qui ka emboîté non l'autre bagaille que l'autre génération ka suivre ou du moins ka capitaliser sur lui ou bien ka 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 générer l'autre bagaille dans l'autre génération tout because our life is short man even if we all live 100 years it's not, it's not a lot of time yeah you know so that's kind of how i'm trying to think about it but it's hard because poko go with the micro et macro at the same time of yourself and of the world you know what i mean yeah. And survive in the middle of that. Fucking hell. Well, Manu, I have a bonus question because Imgod obviously passed devant tout le monde dans nos vies. Um, Yay, Imgod. Imgod, oh, yeah. did you ever Come regret me. the artist path? My artist path? Yeah. No, man. Imgod, Mabzu. You know what it really gave me? Being an artist co- connected me to my humanity in a way that I believe nothing else could have. Okay, and and it, thankfully, it's something that is teaching me every day about that humanity. You know, and for that, I'm forever grateful. You know, like thankfully, I'm like touching something every day in my life that is shaping the way I understand myself and everybody else. That's like a gift. So I will never regret that. Ever, 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 you know. And I'm, I'm, I'm grateful, actually, for it. Every day, I'm like, wow, I get to explore my humanity and, and share it with the world. That's kind of, like, priceless for me, you know. Well, so I don't regret it. Well, 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 on that note, I think it's magnificent to finish with a note like that because that reminds us that once you're passionate about something, how can you regret this? Anything can happen. Yeah. Yeah. Donc, Manu, merci pour ton temps. Oh, before, before we close, I would like to announce oh. something. Uh, Go ahead. Uh, uh, 
Je ne sais pas si nous avons un courant de ça qui passe à Montréal. En termes de communauté, nous avons plus auto COVID-19 Montréal. Ok? It's not in Quebec, as a matter of fact. Uh, donc, moi, ça m'a proposé nous. Ça m'a proposé nous, c'est que je ne vais pas annoncer ça. Je ne vais pas annoncer ça hier, mais je vais annoncer aujourd'hui. Hein. C'est que il y a deux jours, à travers Woodstock et La Ruche, Marina a mis un lien pour nous, pour nous suivre. Mais pendant deux jours qu'à venir, si ce n'est pas jeudi à demain, ça à lundi ou mardi, si nous faisons don de plus de 100 dollars pour nous aider la communauté, aider Woodstock, by moon et masque, by moon hand sanitizer et uh, sensibiliser mon la communauté. Hein. Depuis nous avons donné plus de 100 dollars, ma ma pe matché don. Ok, ça veut dire que si nous avons 100 dollars, ma baille 100 dollars. Si nous avons 200 dollars, ma baille 200 dollars. Jusqu'à l'équivalent de 4000 dollars. Ok, donc son bail qui est très 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 important, son bail que je prends la légère parce que c'est une, une valeur pour pour moi pour moi pour moi bail pour moi contribuer à communauté pour me contribuer à, à bien-être communauté mais là on a fait face à une crise donc son bagage que nous avons mis mettez dehors là et et rejoindre le plus de monde que possible pour yoka yoka contribuer j'en parle donc I want to finish on that because that's that's kind of like very important for me yeah well thank you Manu thank you everybody for listening Je vous yeah thank you for having me Marina it was nice et puis, uh, one love, everybody. Thank you so much, and have a great Sunday, and see you next Sunday. Love you. Bye. Ciao.